வணக்கங்க நான் டாக்டர் சந்தோஷ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் தெரப்பினா என்னன்னு பார்க்க போறோம் அது நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எதனால பண்றாங்க எதனால சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இது யார் யாருக்கு பண்ண முடியும்ன்றது நான் உனக்கு உங்களுக்கு இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஸோ இது வந்து நம்மளோட இன்ட்ரடக்ஷன் டு இம்யூனிட்டி இப்ப வந்து என்னன்னா என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி கொரோனா வைரஸோட நம்ம சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு முன்னுக்கு வரணும்னா ரெண்டு வகை ரெண்டு வழி ஃபர்ஸ்ட் வழி வந்து நம்ம சுத்தமாக இருந்து சுற்றி நம்ம இருக்க இடத்துல கொரோனா வைரஸோ வேற எந்த வைரஸோ இருக்கக்கூடாது அது ஒரு ஸ்டெப்பு அது அது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம பண்ணுறதா இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து நம்மளோட உள் சக்தி நம்மளோட நோய் நோயோட சண்டை போடுற சக்தியை நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம ஒரு நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்மளோட இம்யூனிட்டி சரியா நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ நான் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டியோட பார்ட்ஸ் என்ன என்ன பாகங்க பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ எல்லாம் ஒரு தனி வீடியோவில் பண்ணியிருக்கேன் அதை பற்றி இந்த வீடியோலையும் நான் பேசுவேன் ஏன்னா அது அதை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் நான் கொடுத்தா தான் இந்த பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் தெரப்பி உங்களுக்கு புரியும் சரியா இப்போ இந்த பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் தெரப்பி என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் தெரப்பி இதில் சடனாக என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டு எதுனால இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் தெரப்பி இருக்கு இப்போ நான் வைரஸஸை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் வைரஸை வந்து நம்ம கொள்வது ரொம்ப ஈஸிங்க ஆனால் என்னென்ன வைரஸ் ஒரு செல்லுக்குள்ளே என்டர் ஆகுது இல்லையா அது என்டர் உள்ளே போகிற டைம்லையும் அது என்டர் ஆகி ஃபஸ்ட்டு மூணு நாளில் நம்ம எந்த நல்ல ஆன்டி வைரல் நம்ம மாத்திரை கொடுத்தாலும் அதை நம்ம கொள்ளலாம் ஆனால் அது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே உள்ளே போய் வளர்ந்துருச்சுன்னா அதா வெளியில வந்தாதான் உண்டு அதா செத்தாதான் உண்டு அது வரைக்கும் நம்ம உடம்ப சப்போர்ட் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் கேர் தான் தர முடியும் ஸோ இந்த கான்செப்ட்ல இருந்தத பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்மிஷன் தெரப்பி சடனா வந்து மாத்திருச்சு எப்படி மாத்திச்சுன்னா வுஹான்ல ஒரு பத்து பேஷண்ட் இருந்தாங்க பிப்ரவரி ரெண்டாவது வாரம் மாதிரி அந்த பத்து பேஷண்ட் வெண்டிலேட்டர்ல இருந்தாங்க ரெண்டு வாரமா ரொம்ப சிக்கு ஆன்டி வைரல்ஸ் ஐவி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு கொடுத்தோம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆலன்னு எப்படி சொன்னாங்கன்னா ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் ஒன்று இருக்கு அது வந்து வந்து மெஷின்ல மேக்சிமம் நூறு அவங்களுக்கு எல்லாம் எண்பதுக்கு கீழே விழுந்துட்டே இருந்துச்சான் வெண்டிலேட்டர் போட்ட அப்புறம் கூட ஸோ இதனால பிளாஸ்மா நம்ம குணமானவங்க அப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த எபோலா சார்ஸு ஹெச் ஒன் என் ஒன் டைம்லலாம் நல்ல சக்ஸஸோட இந்த பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் தெரப்பியை பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ எதுக்கு இந்த பத்து பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க கூடாது என்றதுனால இந்த பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் கொடுத்து பார்த்தாங்க கொடுத்து பார்த்தா என்ன ஆச்சுன்னா கொடுத்து ஒரு டோஸ் கொடுத்தாங்க இரநூறு எம்எல் கொடுத்துருக்காங்க ஐவியில் நரம்புக்குள்ள கொடுத்து டோட்டலாக பத்து பேஷண்ட் இல்லையா ஏழு பேஷண்ட்டு ரெண்டாவது வாரம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க மூணு பேஷண்ட்டு மூணாவது வாரம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஆனால் ரெண்டு வாரத்தில் பத்து பேஷண்ட்டுமே இன்டென்சிவ் கேரில் வெண்டிலேஷனில் இருந்தவங்க நார்மல் ரூமுக்கும் வீட்டுக்கும் போகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாங்க இந்த ஸ்டடினால தான் பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்மிஷனில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கப்புறம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேஷண்ட்டுக்கு அதே சைனாவில் இந்த பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்மிஷன் தெரப்பி கொடுத்து அதில் தொண்ணூத்தேழு பேஷண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்காங்க அது ரெண்டாவது ஸ்டடி இதுக்கு மேலே இப்போ உலகத்தில் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது இடத்துல இந்த ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஸ்டடியை பிரித்து 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 பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்மிஷன்னா என்னென்னு நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பிளாஸ்மான்றது என்ன பிளாஸ்மான்றது ரத்தத்தோட ஒரு பாகம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ரத்தத்தில் இருக்க ரெட் பிளட் செல் ஒயிட் பிளட் செல் பிளேட்லெட்ஸ் இந்த மூணு அணுக்களில் நம்ம தனியாக எடுத்துட்டா என்ன பாக்கி இருக்கும் அது ஒரு எல்லோ கலர் மஞ்ச கலரில் ஒரு நீர் பாக்கியாக இருக்கும் அதுதான் பிளாஸ்மா இந்த பிளாஸ்மாவில் என்ன டாக்டர் அட்வான்டேஜ்னா இந்த பிளாஸ்மாவில் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் இப்போது கொரோனா வைரஸ் வந்து குணமானவங்களோட ரத்தத்தில் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து பிளாஸ்மாவில் சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கும் அதில் தான் உள்ளே சுற்றிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம ரத்தம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை அந்த அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸோ பிளேட்லெட்ஸோ தேவையில்லை ஸோ தேவையில்லாததை நம்ம சிக்காக இருக்கவங்களுக்கு தரக்கூடாது அதனால் அதெல்லாம் தனியாக
இந்த பிளாஸ்மா எப்படி வேலை செய்யுது எல்லாருக்குமே வேலை செய்யுமா இது நம்ம ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டா அது வேலை செய்யுமா இதோட சக்ஸஸ் ரேட் என்ன இது நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்டடிஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் நான் உங்களுக்கு இதோட கான்செப்ட் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இம்யூனிட்டி பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த இம்யூனிட்டியை பற்றி நான் ஒரு தனி செக்மெண்ட் நான் நான் பண்ணியிருக்கேன் தமிழில் பண்ணியிருக்கேன் அது நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்து பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த இம்யூனிட்டி வந்து இம்யூனிட்டியை பற்றி நம்ம கற்றுக்கிட்டா தான் இந்த வைரஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம நேச்சுரலாக வெளியில் வர முடியும் ஸோ நம்மளோட இம்யூனிட்டி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மூணு பாகமாக நம்ம நம்ம பிரிக்கலாம் இது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறத அப்படியே புரிஞ்சுக்கோங்க இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி உங்களை தானே ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்கலாம்னோ நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி பேரியர் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறது தமிழில் தடை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அது வந்து ஃபஸ்ட் அது என்னென்னா நம்ம தோல் நம்ம மூக்குக்குள்ள இருக்க முடி மூக்குக்குள்ள இருக்க மியூக்கஸ் மெம்பரின் வாயில் இருக்க சலைவா ஏன் நம்ம கண்ணில் இருக்க கண்ணீர் இதுலெல்லாம் ஆசிட் கொஞ்சம் இருக்கு ஆசிட் இல்லையா அந்த ஆசிட் வந்து உள்ள இருக்கும் அதுங்க வந்து வெளியிலேருந்து வர வைரஸ் எல்லாம் சாகடிக்கும் அதை தவிர வயிறுல இருக்க ஆசிட் வயிறுல இருக்க சில செல்ஸ் அதுங்கெல்லாம் வைரஸுங்களை ஆர்கானிசம்ஸை கொல்லும் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி பேரியர் இம்யூனிட்டி இல்லைன்னா தடை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஸோ இதை தாண்டி வந்துச்சுனா தான் ரெண்டாவது இம்யூனிட்டி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இது பேர் என்னென்ன இன்னேட் இம்யூனிட்டி இன்னேட் அப்படின்னா உள்ளார்ந்தது நம்ம பிறந்த டைம்ல இருந்து நம்மளுக்கு இருக்க இம்யூனிட்டி பேர் தான் இன்னேட் இம்யூனிட்டி இந்த இன்னேட் இம்யூனிட்டியில என்ன இருக்கும்னா டபிள்யூ பிசி வெள்ள இரத்த அணுக்கள் அதுதான் இருக்கும் இதுதான் நம்மளோட சோல்ஜர் செல் ஏதாவது வைரஸ் உள்ள வந்துச்சுன்னா இமீடியட்டா இதுங்க தான் ஏஞ்சிட்டு போய் சண்டை போடுறதுக்கு போகும் இது இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் வைரஸுங்க கிட்ட இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேரியர் இம்யூனிட்டி செகண்ட் நம்மளோட அந்த இன்னேட் இம்யூனிட்டி இருக்கு இல்லையா இதுங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லா நம்ம ரெசிஸ்டன்ட் வைரசஸ் கிட்ட இருக்கும் ஏன்னா வைரசஸ் உள்ள புரிது இல்லையா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு அது ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் ஏன்னா அது எந்த செல்லுக்குள்ளே போய் நம்ம பூந்து நம்மளை தானே அதிகமாக்கிக்கலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த டைம் தான் வைரஸ் வீக்கான டைம் இந்த டைமில் நம்ம அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு சாகடிச்சுட்டு அதை எப்படி சாகடிக்கிறதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த வேலை வந்து நம்மளோட ரெண்டாவது ரெண்டாவது பாங்கம் இருக்கு இல்லையா இம்யூனிட்டியில் இன்னேட் இம்யூனிட்டி உள்ளார்ந்த இம்யூனிட்டி அந்த உள்ளார்ந்த இம்யூனிட்டி தான் இதை செய்யுது மூணாவது இம்யூனிட்டி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தகவமைப்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னா இங்கிலீஷில் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ இந்த இம்யூனிட்டி வந்து நம்மளுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வாரம் ஆகும் ஸோ ஒரு வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே பூந்து நம்மளோட அந்த ரெண்டாவது இம்யூனிட்டி இருக்கு இல்லையா உள்ளார்ந்த இம்யூனிட்டி அதில் இருக்க அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து இந்த வைரஸை சாகடிச்சுட்டு அந்த செத்த வைரஸோட பாகங்களை எடுத்துகிட்டு போய் வேறு நம்மளோட லிம்ஃப் நோட்ஸ் இன்னும் ஒரு இடத்துல போய் அது காட்டுச்சுன்னா அங்கேருந்து வர இம்யூனிட்டி பேர் தான் மூணாவது வகையான இம்யூனிட்டி தகவமைப்பு இல்லைனா அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி வேக்சின்ஸ் வேலை செய்கிறதும் இந்த பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட் வேலை செய்கிறதோட சக்ஸஸ் வந்து இந்த அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியில் இருக்க செல்ஸை எடுத்து இதுங்க பேர் தான் ஆன்டிபாடிஸ்ன்னு சொல்கிறது இந்த ஆன்டிபாடிஸ் இங்கிலீஷில் உணர்வு பேர் வந்து இம்யூனோக்ளோபுலின்ஸ் அது ஒரு கேபிட்டல் ஐஏ அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஜி இம்யூனோக்ளோபுலின்ஸ்க்கு போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அது எந்த டைமில் வருது ஆரம்பத்தில் வந்துச்சுன்னா ஐஜிஎம்னு போடுவாங்க அது கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துச்சுன்னா ஐஜிஜின்னு போடுவாங்க இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு இம்யூனிட்டி வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அது நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சிடும் சரியா இப்போ இந்த ஐஜிஜியை எடுத்து பிளாஸ்மாவில் இருக்க ஐஜிஜியை எடுத்து நம்ம ஐஜிஜி இல்லாதவங்களுக்கு தரது பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபர் தெரப்பி ஆனால் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம்னா ஐஜிஜி நம்ம எடுத்து கொடுத்துட்றோம் ஆன்டிபாடிஸ் எடுத்து நம்ம கொடுத்துட்றோம் ஆனால் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் போய் இது வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் இம்யூனிட்டி இல்லையா இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜை நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து இந்த நோயாளிங்களோட செகண்ட் ஸ்டேஜ் இம்யூனிட்டியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணாதான் அதை ஊக்க வச்சாதான் அந்த நோயாளிங்க அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தியை ரெடி பண்ணி நோயை சாகடிப்பாங்க அது அவங்களால பண்ண முடியல அந்த ஸ்டேஜில் அவங்க இல்லை ஏற்கனவே ரொம்ப சிக்காக இருந்தாங்கன்னா இந்த பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்மிஷன் தெரப்பி வேலை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் இதை ஓவர் கம் 
பண்றதுக்கும் ஒரு வழி இருக்கு அது எப்படின்னா ஆன்டிபாடி டைட்டர் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குன்றத நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆன்டிபாடிஸோட ரேஷியோ இப்போ வந்து ஒன் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் இஸ் டூ டூ ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ ஒன் இஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி தான் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டைட்டர் ஸோ குணமானவங்களோட ஆன்டிபாடி டைட்டர் லெவல் நம்ம பார்த்து 1 is to 640 ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த சைனாவில் கொடுத்தவங்களோட ஆன்டிபாடி டைட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ தௌசண்ட் இருந்துச்சு ஸோ அப்படி நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் நம்ம கொடுத்தா அந்த உள்ளார்ந்த இம்யூனிட்டி அந்த டபிள்யூபிசியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக தரமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் அதனால தான் நம்ம நல்ல டோனர்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை இப்போ நல்ல டோனர்ஸ் கிடைக்கல நோயாளிங்க வந்து அதிகமாக இருக்காங்க குணமானவங்க கம்மியாக இருக்காங்க அவங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இல்லை டைட்டர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னா அதுக்கு ஸ்டெம் செல் மெடிசனில் ஒரு சரியான டெக்னிக் இருக்குங்க இது பேர் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி டெக்னிக் இதை பற்றியும் நான் ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறேன் இது என்னென்னு நீங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இதை தவிர மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடியை தவிர ஹைப்ரிடோமா டெக்னாலஜின்னு ஒன்று இருக்குது இது என்னென்ன ஒருத்தரோட நல்ல குவாலிட்டி இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் எடுத்துட்டு லேப்ல இதை நம்ம க்ளோன் பண்ணலாங்க க்ளோன் பண்ணால் அந்த குவாலிட்டியிலேயே நல்ல டைட்டர் இருக்க இம்யூனோகுளோபுலின் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு நம்ம இந்த பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு நோயாளி நோயிலேருந்து குணமானவங்க மேலே நம்ம டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம் இதை நம்ம தயாரித்து சிக்கா இருக்கவங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டி கொடுத்தா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வர்றதுக்கு ரொம்ப நல்ல வாய்ப்பு உண்டு அதனால பிளாஸ்மாவை பற்றி இப்போ ட்ரையல்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு நடக்க நடக்க ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் எது பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அடுத்தது இந்த பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபியூஷனுக்கு யார் டோனர் யார் யார் இந்த பிளாஸ்மாவுக்கு ரத்தத்தை தரலான்னா ஒன்று அவங்க வயசு பதினெட்டுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு தான் இருக்கணும் ரெண்டாவது அவங்களோட மற்ற ரத்த டெஸ்ட்டுங்கள்லாம் நார்மலாக இருக்கணும் கிட்னி நார்மலாக இருக்கணும் லிவர் நார்மலாக இருக்கணும் அடுத்தது செஸ்டில் அவங்களுக்கு சிடி ஸ்கேனில் ஒரு சிம்டம்ஸுமே இருக்கக்கூடாது எல்லாம் நார்மலாக இருக்கணும் ஃபீவர் இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது ஆர்டிபிசிஆர் என்ற டெஸ்ட் அவங்களுக்கு பதினாலு நாளில் ரெண்டு வாட்டி நெகட்டிவாக இருக்கணும் அவங்களால தான் டொனேட் பண்ண முடியும் இதை தவிர வேற யாராலையும் தர முடியாது யார் யாருக்கு தரலான்னா நம்ம இப்போ நீங்கள் கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சுன்னா நூறு பர்சன்ட் ஆளுங்களுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆளுங்க தானே சிக்காவாங்க ஸோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் பதினஞ்சு பர்சன்ட்னா அதில் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் ஐசியூக்கு போவாங்க இப்போ இந்த பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு ட்ரையல்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸ் எப்படி பண்ணணும் எல்லாம் தெரிய வரும் அந்த டைமில் நானே உங்களுக்கு இதை விட கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இதுதான் பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் தெரப்பி இப்போ லாஸ்ட்டில் இதில் என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னால் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் நம்ம ரத்த டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் நம்ம தரோம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சர்ஜரிக்கு முன்னால் உங்களுக்கு ரத்த ஹீமோகுளோபின் வந்து கம்மியாக இருந்தால் இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுறது உங்கள் ஃபேமிலியில் யாருங்க இருக்கா அதே பிளட் குரூப்பு ஹீமோகுளோபின் அவங்களுக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நம்ம ஒரு யூனிட் தரலாம் அவங்க ஹீமோகுளோபின் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இம்யூனிட்டிக்கும் இதே கான்செப்ட் தான் பாரோட் இம்யூனிட்டி ஆனால் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க கிட்டேருந்து நம்ம தரோம் இந்த வைரஸ் கிட்டேருந்து ஜெயிக்கணும்னா இம்யூனிட்டி தான் மெயின் ஸோ இம்யூனிட்டியில் அடுத்தது இம்யூனிட்டியோட பார்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல்லாக அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வைட்டமின் சி இதோ வைட்டமின் டி மாதிரி ஒரு மிரக்கிள் ட்ரக் அது பற்றியும் ஒரு நல்ல வீடியோ வருது தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் லிஸனிங் சி யூ கைஸ் டாக்டர் சந்தோஷ் பபாய்